Euh, Vas-y. J'ai oublié le 3, 2, 1, mais on s'en branle, ok 3, 2, 1, action. C'était fatigant, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Si on faisait... Euh, si on est à Shibuya T'as raison, c'est une excellente idée. Je te félicite. Merci. Je te dis à dans 10 minutes, on se retrouve, ok, okay. Il n'a pas vu, il n'a pas, il n'a pas. C'est mais... pas le voir que tu dois s'entendre. Non, mais il doit le voir, il doit le voir aussi. Non, non. Je ne suis pas professionnel de l'image, j'ai juste fait... C'est pour vérifier la synchro aussi avec le clap. J'en suis incapable, moi j'utilise l'outil synchro ah oui, toi, automatique. Fais, oui, okay. Bon, tu te souviens de mon texte Ouais. Ouais, <rire> mais est-ce que toi tu t'en souviens Ça va aller, ça va aller. Donc on va se mettre un peu genre... Est-ce qu'on pourrait même se cacher un peu plus Ok. Je sais pas si ma vie, c'est pas grave. C'est beau le Japon quand même, mais de toute manière, dans cet épisode-ci, ça tombe plutôt bien qu'on soit au Japon, figure-toi. Parce que dans cet épisode-ci des Critiques du, une émission qui s'appelait autrefois Critique Cruelle, mais on a aussi enlevé le critique du masque, du masque, on a enlevé le masque parce que les gens, ils en ont marre à cause du Covid. Donc dans cet épisode-ci, nous sommes au Japon, ça se voit. T'es déjà allé au Japon, tu te souviens, ça ressemble à ça, on est d'accord Ouais. Euh, et on va parler du nouveau jeu Tango Gamer. C'est un jeu qui n'est pas fait par Shinji Mikami et qui est donc qui est mal parti, mais qui a la particularité certain, de te mettre dans une vision subjective, vision subjective où, où tu te bats contre les yokai, les yokai, bien entendu, la série Disney+. Donc, ici, on a un effet particulier, c'est-à-dire que nous sommes au Japon, ça nous a coûté très cher, c'est à ça que sert l'argent du Patreon. Nous allons vous parler de la nouvelle exclusivité de la PlayStation 5. C'est sûr qu'on est au Japon Certain. L'actualité vidéoludique, c'est un peu, attention, métaphore forcée en trajectoire d'approche, comme un bus. On peut l'attendre dans le noir pendant des heures, caché sous son prépuce, tranquille comme une ville ensommeillée un lendemain de révolte armée jusqu'aux dents, mais pourtant décontractée. Quelques explosions dans le fond, pas besoin de s'inquiéter, tout va bien, d'où qu'ils viennent, les gens ont du pain. Bercé par le doux ronron d'une ville qui survit, l'esprit se demande parfois quand reviendra enfin ce fameux contrat social mentionné par les anciens. Obligations citoyennes, planning civilisationnel, un chemin tracé sans furiture, du passé au futur. Sur un socle de valeur partagé, dur d'imaginer que les sociétés d'antan vivaient sans transport en commun. Chacun marchait et pourtant, les pyramides. Coupé de toute information utile, l'esprit vagabonde. Agile, le cervelet s'invente des questions. Est-il bien possible qu'une attaque terroriste, même mineure, ait dévié les lignes de ce fameux progrès mobile où les toxicomanes débiles vous tatanent comme Zlatan pendant sa période Duran Duran Serait-ce une grève Ou même une trêve organisée au pied levé par l'un des métiers les mieux placés pour garder son pédoncule au-dessus du plancher Je vous l'avais dit, l'esprit divague, satisfait d'être occupé à autre chose qu'à l'ennui. Puis au loin, des boule enfin l'omnibus tant attendu, suivi d'un autre, puis un troisième, tous censés servir à la même ligne fantôme, chacun rempli à l'excès. Bébé, poussette, vélo, ah ben bravo, on n'arrête pas le progrès. Ce parallèle désuet nous ramenant aux heures sombres de la mobilité urbaine ronge aussi la chaîne Les Critiques du. Après deux ans disette, les titres s'étalent enfin comme tant de conquêtes coquettes sur ma carpette proprette, la vue est alléchante. Où doit-on donner de la tête À quel sein se vouer Choisir n'est pas évident, il faut penser aux critères. Quel public satisfaire Peut-être même, de quelle manière Surtout que chaque titre est doté d'une date de péremption implicite, similaire à l'obsolescence programmée des ustensiles ménagers. Certains ne survivent même pas à leur lancement. Fracassés à l'impact, ils détruisent les plans organisés avec précaution d'une compagnie perplexe face aux envies d'un marché toujours plus complexe. Pire Choisir d'aller dans une direction en interdit une autre. Une vie ne suffit pas. Cette fois, vous l'aurez comprendra, je vous causerai au mieux de mes capacités de Toastwire Gokyo. Un produit modèle qui, même s'il est supervisé par Shinji Mikami, n'a ni les forces, ni les faiblesses de ses efforts personnels. 
Et si si le futur de Tango Gamer servir comme le faisait autrefois Human Entertainment de tremplin aux talents de demain sans pourtant leur donner un style évident, la longue cavalcade de qualidad serait-elle terminée pour l'élève le plus studieux de Tokuro Fujiwara A-t-il produit quelqu'un de vraiment compétent durant toutes ces années où il s'est recyclé en centre de formation D'ailleurs, il fait quoi maintenant à Tsushi Inaba Bonne question Mauvaise nouvelle, executive producer sur Astral Chains. Faut pas déconner, c'était censé être le Messi formé à la main par le génie Mikamien. Platinum Games, c'était quoi leur dernier titre vraiment réussi Vanquish Vous voyez ce que je veux dire, jouons pas les potiches. Et elle est où la carrière émérite des transfuges Capcomien Ces nouveaux horizons vidéoludiques, cette révolution stylistique, cet impact formateur de Shinji, nulle part. N'est pas Fujiwara qui veut, il faut avoir l'aura de puissance, celle qui fait peur, avec les majuscules pour coacher la prochaine génération au diapason de valeurs qui s'articulent avec ou sans budget autour du gameplay. Voyez le vénérable Tokuro Fujiwara, retour triomphal chez Capcom pour réinventer son classique arthurien à base de Ghost et de Goblin. Voyez Shinji Mikami, son dernier titre réussi remonte à loin d'ailleurs. Ne dit-on pas que le meilleur est l'ennemi du bien Sans en avoir l'air, vous et moi cherchons la perfection. Oui monsieur, rien que ça, la perfection. Dans un contexte donné, on ne risque pas de la croiser, juste de l'approcher, elle vit, même ici dans le monde de l'esprit transmise d'humain en humain pour former un continuum de compréhension. C'est aussi ainsi qu'elle participe de la culture, une génération de césures. Tout est à recommencer, je vous laisse digérer la notion quelques instants, voilà, c'est bon, revenons à nos boutons. Notre quête est donc celle d'idées lancées dans les terres avant de retomber la tête la première vers l'inconscient collectif, une somme de blocs conceptuels dont la perpétuation assure aussi la survie du genre vidéoludique dans ce qui lui est unique. Ce n'est pas une question de licence, ni juste une forme d'artisan africain, mais bien une compréhension instinctive de l'action qui sera plaisante à exécuter dans le contexte d'un projet ludique. Chaque mécanisme vécu manette en main doit dégager un plaisir tactile psychoactif. Des concepts de ce calibre, Ghostwire en a... 2. Le premier, l'idée d'un fil spirit, sans doute mystique, dont la tension suffit à arracher l'énergie spirituelle des monstres traditionnels du Japon. Son effet haptique, retranscrit par le phénoménal système de vibration de la nouvelle Dual Shock, mérite presque d'être vécu le second plus banal, attention tout le monde, j'ai dit banal, pas anal, consiste à vous permettre de planer. Pas de chance, les deux concepts sont perdus dans un remix étrange de Skyrim et de Banjo-Kazooie dont le mélange a mauvaise bouille. Mais est-ce vraiment la faute des créateurs de Tango Gamer Sont-ils perdus dans un vortex d'influence calamiteuse Suis-je en train d'écrire une transition bien lourde de youtubeur de merde Réponse dans quelques instants. Vu que nous en sommes à ce stade dans le domaine de la pause explicative, une confession s'impose. Je m'étais promis au cours de l'année d'éliminer cette case historique. Elle est pénible à monter, ralentit franchement la progression des vidéos. Le pire, si je jouais mieux mes cartes, je pourrais en tirer avec doigté, et ça de manière automatique, un dossier secondaire censé épauler, voire même teaser la sortie de chaque épisode. Ce serait presque comme une vidéo gratuite. Et si, par contre, je suis pris de cours, et non pas pris par dès le cours, eux refusent de me publier. Malgré ça, le temps me manque, c'est pourquoi je vais vous causer de manière très télescopée des titres qui ont préfiguré Ghostwire. Attachez vos ceintures. Bram, je pose le décor, bouge ma muleta comme un matador, nous cherchons des jeux subjectifs japonais qui ne sont pas ouvertement des RPG. Trois titres fondateurs me viennent à l'esprit. Tâchons, ce n'est pas sale de les mettre dans l'ordre. Je vous avais pas dit que ça irait vite Préambule, l'action subjective pose de véritables problèmes au peuple de Yamato. Ça c'est dit, illico. J'ignore comment un peuple de pêcheurs émérites peut avoir le mal de mer face à un objet aussi statique qu'un écran, mais c'est cependant l'état de la question. Premier constat, ils aiment que leur titre en vue subjective se déroule le plus lentement possible. Sinon, la nausée s'empare de ses estomacs nourris au ramen. Considérons leur première solution à ce problème digestif, Mac and X, Datlas. Lent, assez moche, subjectif, inspiré d'autres titres de l'époque dont, de mémoire, Messiah, il vous propose d'utiliser des pouvoirs vagues pour injecter votre conscience dans le corps transi de divers NPC. Certains peuvent même équiper des armes de jet, voilà qui recouvre les fondamentaux de gameplay nécessaires à en faire un précurseur de Ghostwire. L'action des deux titres répond par ailleurs aux mêmes notions, esquive pâteau, de mouvement lent, garde léthargique, rajoutons à l'addition un Locon Zelda-esque situé dans un contexte subjectif, la ressemblance ne fait que s'épaissir. 
comme une béchamel. Tout ça bien entendu au service de combats cruels dont la physionomie se résume à tourner autour de l'ennemi tandis que vos attaques à distance servent à conserver celle-ci. Ma théorie Sans faire exprès, la nouvelle génération de Tanko Gameworks est arrivée à recréer en laboratoire un titre laborieux mais méritoire autrefois sorti sur Dreamcast. Ça leur apprendra à privilégier les danses de salon plutôt que l'étude du business dans lequel ils remuent leurs fesseps. Avançons à travers le temps et l'espace, direction Breakdown de Namco, sorti sur Xbox, première du nom. C'est un titre assez catastrophique, mais pourtant parti d'une bonne intention, vous incarnez l'équivalent local de Kenny Reeves, fameux acteur shakespearien, tandis qu'il se débat contre un scénario écrit par un chien. Vous avez des pouvoirs, dont d'ailleurs celui d'incarner une caméra. Le titre fut autrefois applaudi par les journalistes pour son approche novatrice de la « narration subjective ». Cette phrase pourrait sembler vide de sens, comme ça elle ne l'est pas, la preuve en image, ici vous voyez votre protagoniste très 90s manger un burger et même le vomir. C'était un moment majeur de la question vidéoludique de l'époque, le pic relaxé de cette nouvelle vague, le futur résumé en un jet. Un instant de cinéma digital supérieur, digne du clip Smack My Bitch Up de Prodigy. Rien que ça, pensez-y, est-ce que ça suffisait pour rendre le jeu intéressant Non Est-ce que son gameplay était réussi Non plus Les graphismes étaient-ils beaux Peut-être, attendez, on va remettre les images du vomi. Hein, hein euh, ok, j'admets, c'était peut-être bien le plus joli vomi de la Xbox. Mais surtout, c'est une pierre angulaire du mouvement vidéoludique subjectif nippon. Quelques années plus tard, cet investissement dans une nouvelle génération de japonais capable de jouer un FPS sans gerber finira par payer des dividendes pour cette industrie vengeresse. Fast forward vers les studios du future. Imaginez la scène, chaque programmeur arrimé à sa machine a été obligé de placer un petit saut à côté de celle-ci afin de lui permettre de survivre aux effets vomitifs de son dur labeur. C'est une question de vie ou de mort, il faut coûte que coûte arriver à produire des FPS horrifiques sur l'archipel. Chaque seconde compte. Le reste de l'industrie s'est mise d'accord sur un point de vue fondamental. L'horreur fait plus mal quand elle est vécue en incarnant un caméscope. Capcom vit sous tension cette nouvelle époque. Puis enfin, un miracle. 24 janvier 2017, Resident Evil 7, c'est un FPS. Jouable, subjectif, lent, on va prétendre que ce rythme modéré lui permet de poser de nouveaux effets gore inédits pour l'or. Soyons polis, ça y est, Capcom est sauvé, comme d'habitude, par ses systèmes de formation. Pléthore de nouveaux cerveaux recrutés sur les bancs des universités du 109, celui qui met minable les efforts de recrutement en freelancer de ses anciens talents. Alors, quel sera le réflexe immédiat de la compagnie de Shinji Mikami Je vous laisse réfléchir. Pour rappel, n'oubliez pas qu'elle vient de s'aborder l'excellent The Evil Within en confiance à suite à une équipe de nouveaux venus plus modiques que ludiques. Des points de vue de scénario, bien qu'ayant fait appel à un soi-disant professionnel de cette discipline, celle-ci jugera judicieux en tirer un clone capillotracté du premier, The Last of Us. Il vous reste quelques secondes au buzzer. Et oui, en effet, les employés garés chez Tango Gamers vont eux aussi se fendre d'un titre surnaturel en vue subjective. La réponse est bonne. C'est pas fascinant de voir autant d'audace animer les moindres mouvements d'une petite start-up qui, lors de son acquisition par Bethesda, s'est ainsi assuré la liberté budgétaire nécessaire à pouvoir tenter un titre libre de toute contrainte monétaire. Résultat Postwire Fokyo. Et je vous en causerai plus en profondeur après une petite page de pub. Au fait, cette année, vu que je suis officiellement sexagénaire, j'ai décidé de me faire expliquer les subtilités du monde moderne. C'est un concept fort. N'oubliez pas d'ailleurs, avant cette page de pub d'un genre salvateur, de vous abonner à mon compte Instagram. Vous êtes prêt Là, c'est bon Ouais. 1, 2, 3. Tu t'es fait mal au doigt Non. Okay. C'est bon, je prends le son Attends, je refais quand même. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu étouffé. Je vais l'utiliser comme un téléphone. <rire> On ne verra pas de ça. Donc, euh, je... peut-être Peut-être. Bah, vas-y, essaye quand même. Sinon, c'est blanc, donc il y a des chances. Ouais, donc je te disais, on est au Japon. Tu <rire> après, on fait un truc genre, j'appelle Alex, qui n'a pas été dans une émission depuis 4 ans, personne ne <rire> s'en souvient. Tu... Ouais, maman Ouais, maman, je te dis, on est au Japon, c'est super C'est pas des paysans du tout Non, c'est pas des paysans, c'est des gens qui habitent dans des villes. Oui, vous écoute, la, la, la fameuse air jomone. <rire> Donc je crois qu'on va traverser comme ça. Tu vois. Donc on se donne un petit 3, 2, 1 Ouais. 3, 2, 1, go. Ouais, maman, je te dis, on est au Japon, c'est super. Écoute, c'est pas du tout des paysans, alors... Euh, mais je te laisse, on est en train de tourner avec Swell. Hein. Ouais, bisous. Donc euh, ici, on est dans, dans un décor très japonais, je sens. Mais, et, mais ça, c'est quoi et ça sert à quoi et Ça, c'est des... des pions. Ok. Ok, alors je vois qu'il y en a un qui est mort, ouais, là, ouais, donc ouais. il est dans le sol. Ouais. 
je vois ça, c'est probablement un, une tour, ça c'est probablement un pion. Mais, mais comment tu les bouges On les bouge pas, tu vois. On les bouge pas. C'est toi qui bouge. Ok, donc si je veux prendre ce pion-là. 3. Et. et... C'est très complexe. Je pense pas que les, les échecs japonais. Ils le font dans l'autre sens comme l'écriture. Là, ils font Attends. comme ça. Attends. Ça m'aide pas Non Non, c'est pas grave. Écoute, au pire, tu m'apprendras les échecs japonais quand on sera à Bruxelles. Parce okay. que là, visiblement, on est au Japon. Ah oui, on est d'accord. Ah. Attends, mon téléphone sonne. Oui, allô Non, c'était un faux numéro. C'est sûr qu'on est au Japon. Je crois, ouais, ouais. Du coup, ça ressemble à ça, le Japon. J'ai vu les brochures. Ce serait très fun qu'on la garde vraiment longue, c'est là. Comme ça, on ne voit pas à l'écran <rire> pendant 30 minutes. Tu vois, il aura déjà coupé. J'en ai déjà fait une comme ça, tu vois, quand on était dans les, dans les galeries. Ouais. Ou c'est genre on a couru, on a couru, on a couru, on a couru, ah oui, et on avait genre 35 secondes de super dialogue où on courait, on est genre... Et il a coupé aussi. Commissaire Letellier, j'écoute. Mauvaise nouvelle, bébé, les spectateurs ont déjà grillé ma nouvelle manière de procéder. Est-ce grave, dur à dire, après tout l'expérience, les critiques du est aussi un effet de l'esprit, enfin, c'est ce qu'on me dit. J'en étais où déjà Ah oui, des gens ont pigé de l'autre côté de l'écran comment les textes sont rédigés. Peut-être pas forcément au niveau moléculaire, peu ont la puissance pulmonaire nécessaire, mais ils ont déjà capté une question structurelle majeure, une des grosses poutrelles. Si je commence par dire du bien, critique négative. Si je commence par dire du mal, critique positive, comme du papier à musique, admettons. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Admettons, malgré toutes ces subtilités subjectives, le monde magique de la critique vidéoludique demeure une proposition binaire. Le titre est bon ou mauvais, fade ou goûtu, plaît ou déplaît, Stallone ou Staline, c'est ainsi, binaire comme un ordinateur. J'aimerais être un de ces philosophes à la cloche de bois capable de soutenir les argusiers à tout bout de champ, prétendre qu'une position ternaire va finir par éclore instantanément dans cette terre de jardin digitaux, mais ce n'est pas moi, quoique on peut faire semblant. Peut-être que comme Babar, je me trompe. Un projet peut après tout laisser de marbre, ne laisser en vous aucun sentiment après l'avoir fini, si ce n'est un ennui poli. Comment interpréter précisément cet état de fait La question se pose. En ce qui me concerne, pour rappel, tout ceci est un processus subjectif, Glasswire Tokyo tombe dans cette case, in limbo. Quelque part entre ces deux polarités bien établies sur lesquelles furent construites la discipline. Il est trop anodin pour réellement satisfaire, mais aussi trop bien foutu pour m'énerver, c'est un paradoxe. Alors, que peut-on en dire afin de trancher Commençons par l'accessoire, les grandes descriptions bien larges. Alors, Ghostfire Torneco, le dernier né au titre trop long du mal nommé Studio Tango dont les games sont censés worker est un simulateur de randonnée dans lequel on exorcise parfois en réprimant un bâillement les fantômes locaux. Ils sont pas assez bons pour s'exporter à l'international, en gros c'est pas plus mal. Comme dans beaucoup de titres japonais censés, eux, se vendre à l'étranger, vous aurez le plaisir de visiter Shibuya. Cette fois, ce sera dans le but implicite d'y tourner en rond. Parfois, histoire de donner l'illusion d'une quelconque forme d'action, des affrontements plus ou moins tacites viendront briser votre rêverie. Leur rythme lent est bien entendu censé éviter aux japonais à goûter autour de leurs écrans de vomir leurs bento multicolorés sur les futons hyper absorbants de leurs minuscules appartements déprimants de 4 mètres carrés. Tout ça, vous l'aurez compris, sera accompli par le biais d'une vue subjective destinée à vous enfermer dans le corps d'un quelconque héros nippon bien générique. Il s'appelle Akito. Ne pas confondre avec le Kamen Rider homophone. Non, j'ai dit homophone. Lui, c'était Agito. Subtil distinguo. Mais attention, ce n'est pas tout. Votre héros, fade, en cache un autre. Caché dans les tréfonds de son corps en modèle réduit, le bien nommé Kaka. Tu le crois ça Kaka. Il se cache dans l'autre gars, est assez dark, dégage des effets visuels similaires à ceux employés dans le manga pour dénoter un certain fumet. Kaka. Je l'ai déjà dit, mais autant se répéter, tout ceci tourne autour des esprits. Le mysticisme asiatique, les petits morceaux de papier censés contenir un sort, cette confluence entre l'origami et les kami. Au loin, quelques temples modèles réduits apaisent soi-disant les divinités du quotidien. En d'autres termes, le monde magique des yokai. Vous en avez déjà entendu parler, c'est certain, le concept est de nouveau à la mode, qu'il soit question du monde animé, de Jujutsu Kaisen, ou même des efforts américains qui vont dans le même sens, autant l'admettre, il est difficile de nos jours de faire 200 mètres en rue sans tomber sur l'un ou l'autre défenseur de ce genre d'idées. Surtout depuis la sortie de la série Disney+, dédiée à ce sujet, vous savez. C'est où Yokai est remplacé par une demoiselle capable d'étaler d'une seule pichenette des grands gars qui font deux fois son poids grâce au Gal Power. Une belle leçon de civisme de la part d'une compagnie qui n'est pas du tout, mais pas du tout, un empire maléfique bien décidé à posséder l'imaginaire de vos enfants dans le but avéré d'en tirer un profit maximal. 
Donc j'en étais où Yokai, il est loin le temps des Avengers version comics où ce fameux archer iconique c'était un badass motherfucker. Comme quoi, c'est pas très porteur d'être une copie carbone de Green Arrow. Vous finirez au mieux, Babysitter. Un peu comme Oliver Queen dans sa propre série d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Moralité fait pas bon d'être un archer d'exception au pays des lémeurs. Au Japon, par contre, évoquer le yokai prend une toute autre dimension. Plus cérébrale, après tout, c'est de là que vient le concept original, son pouvoir lyrique l'éternel des samouraïs, etc. S'ouvre alors pour le spectateur audacieux un monde parallèle de légendes urbaines, de superstitions exotiques et même l'étrange approche nippone de la sorcellerie. Vous l'avez peut-être déjà entreaperçu dans des classiques aussi divers et variés que Demon City Shinjuku et ses combats d'énergie vitale, Doom de Megalopolis et son méchant féru de résurrection lancé sur la voie inflexible d'une vengeance centenaire, ou bien même Urotsuki Doji, que l'on ne peut que très difficilement évoquer sur YouTube, ne rentrons pas dans les détails. Peut-être qu'une case plus aisée à comprendre pour illustrer mon propos serait Naruto, ce fameux préquel de Purito, connu pour avoir popularisé les pouvoirs mystiques du ninjutsu, tout ça vous savez, Kakashi, souvent hors caméra. C'est pour ça qu'il a toujours sur lui le paradis du batifolage. D'ailleurs, ne pensez pas que son talent latent soit seulement l'apanage du Sharingan. Sa force, c'est dans ses mains, et ça, qu'elle soit propre ou pas. Son réel pouvoir consiste à apprendre vite fait toutes ces chorégraphies manuelles dignes des danseuses de Bali. Ses complexes manipulations digitales réalisées en un instant, sa force de respect. Vous les retrouverez aussi, il s'agit maintenant de retomber sur ses pattes dans cette version de Tokyo. Chacune à sa couleur. Vent vert, eau bleue, feu euh, feu rouge, tout de suite on s'arrête. Ghost Buyer, pour simplifier, c'est aussi le résumé d'une culture entière. Passer au mixeur sans forcément enlever les épluchures, c'est plus pur. Pour une raison qui m'échappe, le texte tape déjà 5 pages. Times New Roman, taille de police 12, et avec tout ça, j'ai à peine mentionné le concept sous-jacent à cette aventure baboulifiante située dans les quartiers chauds de la mégalopole japonaise. Alors, pour faire simple, l'idée principale du projet consiste à tenter d'offrir, assez cher, l'exclusivité d'un titre pas terrible à Sony afin que leur console de nouvelle génération dispose d'un jeu de plus. Cela s'appelle faire d'une pierre deux coups. Les investisseurs sont rassurés, les développeurs peuvent vaquer, mais surtout l'impact financier du titre est minimisé. Pour rappel, Tango Gameworks est la propriété de Best Bethesda qui elle-même est passée depuis peu sous le contrôle de la Megacorp Microsoft. Or, dit-il à tout hasard, vous savez à quel point Bill Games est prêt de ses sous, faut que les titres rapportent. J'imagine déjà la réunion. Vous me dites que c'est une aventure d'une vingtaine d'heures où deux protagonistes sans charisme partagent le même corps Bon, d'accord, c'est très progressiste, super, les combats sont mous, tant mieux. Les déplacements sont crispants, ok si on fait abstraction de son propos, c'est juste un petit bac à sable où l'on vous enjoint de collecter des objets dispensables dans le but d'avoir l'impression d'accomplir quelque chose, tandis qu'au loin s'égrène un scénario assez mollo. Ah, je sens que ça va se vendre, ça les gens ont un sens de l'humour très développé sur l'internet de nos jours. Mais histoire de rentrer dans nos frais, on va tenter de le vendre comme une exclusivité, on sait jamais. Sans surprise, vu que la cinquième PlayStation n'a qu'un jeu et demi, Sony a mordu allègrement à l'hameçon. Fallait bien remplir les étalages, ils ne contiennent qu'un portage assez dommage des nouvelles aventures du nouveau Spider-Man, vous savez, Miles Morales, celui qui possède tous les talents électriques d'une arachnide. Cherchez pas à comprendre. Le titre existe, se semble-t-il aussi, pour PlayStation 4. Trois heures de gameplay, ça fera 60 euros. Et un peu plus loin, vous voyez Demon's Soul, c'est leur seul titre. Certains prétendent qu'un jeu horizon quelque chose existe aussi sur le format, mais il me semble assez clair que c'est une hallucination collective sans doute imputable, basse sur le dos, Rémi, d'un manque d'oxygène, il n'y a pas de plaisir, causé par le ventilo de la machine aéroportée. Alors Ghost Mayer sur PS5, pourquoi pas, ça se passe après tout à Tokyo. Et pour une compagnie californienne comme Sony, donner l'illusion d'être encore un Zaibatsu Nippon, mais pour le coup assez mauvais prend soudain une importance cruciale. Histoire de faire oublier aux plus toxicaux de leurs clients la dissolution dans un blob mondialisé très Twitter des studios japonais d'antan, ou l'acquisition psychédélique de Bungie, une compagnie qui n'a rien proposé d'intéressant depuis... au moins 15 ans. Alors dans ces conditions, s'il faut acheter des exclusivités, autant qu'elles soient temporaires. Vous le voyez pas, mais j'ai mis un emoji dans le texte, il donne tout son sucre à cette petite pique. Je sais pas si ça sent, mais nous sommes maintenant du côté, je dis du mal, du texte. Autant le souligner, c'est aussi répété dans l'un des coins de l'écran. Vu que nous savons avec précision pourquoi le titre existe, Mikami pense pouvoir former une nouvelle génération de talents comme le fit autrefois Fujiwara malgré les succès très relatifs de ce type de démarche quand lui s'y attaque. Et que l'on peut extrapoler que son statut d'exclusivité permet de financer sans douleur ce type de malheur. Comment attaquer le reste Ok. 
Je pourrais enchaîner avec un petit paragraphe sur l'état d'adéquation du titre à son format. La notion mérite un coup de rappel. Alors, une exclusivité se doit de démontrer les qualités de la machine sur laquelle elle tourne. C'est QFD. Pensez aux efforts vaillants de Naughty Dog quand il est question de démontrer la puissance des formats sur lesquels Mademoiselle Neil Druckmann écrit ses grands pans. Somme engagé. On peut dire ce qu'on veut sur le contenu, je vous le répète, en un mot. Mais la fourmi est ses jo... Enfin, c'est bou... Je veux dire, c'est bien fait. Euh, le niveau de qualité graphique est plus ou moins un rendez-vous. Bien joué, Arthur, tu t'en es sorti. Ce qui frappe en premier le client visé quand celui-ci tient enfin en main Tokyo Doubtfire, c'est qu'il est, somme toute, pas si beau que ça. Sans doute suis-je gâté par ma Xbox Series X, la fameuse console produite par Bill Gates, le philanthrope qui est chemise avec Jeffrey Epstein, mais je n'ai rien vu ici de special. D'accord, le titre est 4K, ma vidéo aussi, ça tombe bien, mais est-ce vraiment 60 J'en ai pas l'impression. Un état de fait qui surprend d'autant plus quand on garde à l'esprit que ce titre où l'on visite un Shibuya désert dépeuplé par des fantômes clairsemés semble bel et bien avoir été construit sur papier afin d'éviter de surcharger les machines sur lesquelles il tourne par la part simonie toute relative des décors proposés. <rire> Deux secondes, faut que je reprenne mon souffle, cette phrase était trop longue. D'ailleurs, en parlant de souffle, je sens encore mon intérieur se remplir, toujours pratique, aux portes caniculaires de l'été, du souffle tiède de ma PS5, la pauvre elle peine. Déjà. Mentionnons aussi que les images que vous voyez sont tirées du mode performance de celui du ciel japonais, ce qui explique plus ou moins pourquoi celui-ci vacille aux alentours de 40 fps dans les situations où l'on voit plus loin que le prochain carrefour. Pour rappel, ce qui peut sembler anodin pour un jeu Bethesda, tout ceci tourne sur Unreal Engine 4. Et non pas sur le pourtant très agile moteur id Tech 7 qui leur appartient. On se demande bien pourquoi. Epic offre-t-il des licences gratuites aux écoles nippones Leurs élèves plébiscitent-ils ouvertement ce programme Ont-ils le choix Leur famille a-t-elle été prise en otage par Epic ou bien par Collegram Chaque exemplaire contient-il une machine espresso bien pratique pour tenir lors des longues sessions de travail intensifs Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces hypothèses tutoie la réalité si vous êtes actuellement sur les bancs de l'université japonaise. Oui, mon public est planétaire, je crois. Peut-être qu'il utilise un VPN. N'imaginez pas que des miracles d'ingéniosité étaient appliqués à l'élaboration d'un titre audacieux dont les effets graphiques tirent pleinement parti du moteur épique. Au contraire, nous sommes ici sur l'ancienne version. La nouvelle n'est pas encore disponible. Tout ceci est donc assez générique, ou même prévisible. En bonus, vu que c'est un titre subjectif japonais, l'ensemble manque de tonus. J'ai déjà mentionné les raisons de cet état de fait, mais décrire en précision comment le gameplay s'en accommode mérite d'être répété. Proposer une approximation au budget de Mac X en 2022 ne suffit plus. Resident Evil 7 est passé par là. Il est désormais évident que réaliser un titre de ce genre n'est pas impossible à la nouvelle génération japonaise. Ghost Dyer devrait être meilleur. Ça peut sembler violent, mais me semble mérité. Limite justifié. Aucune raison valable ne me vient à l'esprit pour excuser l'état du titre. Peut-on vraiment attribuer tout ceci au départ de la pourtant charismatique Ikumi Nakamura son curriculum vitae suggère l'inverse. Le travail d'une artiste, même celui d'une lead artiste, se termine des mois avant la réalisation des mécanismes de gameplay que ses efforts sont censés habiller. Cette portion du jeu, soit dit en passant, fonctionne fort bien, sans être renversant les ennemis rencontrés ou le niveau de personnalité attendu des légendes urbaines ici adaptées. Vous avez vos chats marchands, quelques Slendermen, une poignée de Kushisake Onna, la fille de My Hero Academia dont le pouvoir consiste à être invisible et ou ne pas porter un slip, les classiques quoi. La logique me semble dicter que l'échec du titre repose sur les épaules de Suguru Murakoshi. Son arrivée en tant que designer chez Tango Gameworks coïncide avec l'apparition des défauts qui me déplaisent dans leur jeu. The Evil Within 2, c'était lui, dur de lui pardonner. L'homme n'est pourtant pas totalement incompétent vu qu'il a bossé dans une autre vie sur Silent Hill 4, The Room, avec Tommy Wiseau. Mais ici, il est absolument dépassé. L'idée d'être le designer principal d'un titre de cette taille pourrait tout aussi bien lui avoir été communiquée en sumérien. Lui pas comprendre. Suffit de voir quelle direction générale il insuffle à un projet dont j'imagine qu'il devait à la base être une vague aventure façon Yu Yu Hakusho où l'on jouait les Ghost Detectives dans un contexte plus glauque. Le scénario Visible. Votre sœur a été kidnappée juste après une intervention chirurgicale pour servir de vaisseau charnel à la résurrection de la famille du méchant. 
vos motivations Vous avez souffert des rudes moments en compagnie de votre sorette et vous avez des trucs pas chouettes à vous faire pardonner en bonus Pour une raison qui m'échappe, c'est le troisième titre de suite de Tango Gamer, ça contenir un incendie comme un élément traumatique majeur chez le protagoniste. Le gameplay, je l'ai déjà mentionné, c'est plus ou moins FPS, vu de loin, mais aussi une étrange approximation des mécanismes, tenez-vous bien, de Skyrim. Si l'on fait abstraction des différents mouvements mystiques, vous doitez les uns du soir pour buter des homoncules en émettant des bruits kawaii tandis que des effets pyrotechniques techniques remplissent les grandes particules, votre arme principale se trouve être un arc. Lui, vous le tenez entre les mains. Et il n'est pas franchement plus plaisant à utiliser que ceux du classique « je fais les mouvements en guillemets de mes doigts » de Bethesda. Me voici maintenant dans la délicate situation de devoir dire du bien d'un titre tellement plat que certains manutentionnaires insistent pour utiliser son gameplay afin de vérifier si leurs charges sont d'équerre. Si c'était un dispositif surélevé, vous pourriez le franchir sans freiner. Comment faire pour prétendre l'apprécier Dur à dire, la drogue peut-être. J'imagine que si j'étais sous l'effet d'un très puissant régime pharmaceutique d'euphorisant, il me serait éventuellement possible de tenter, simuler, d'imaginer, faire semblant d'être élogié en vert. Kyoto Ghostwire, c'est ça le titre Ceci dit, je suis sain d'esprit, limite sobre, va falloir improviser face à l'opprobre. Donnez-moi quelques sondes, voilà. Je vais me frapper le crâne vigoureusement contre un morceau de tôle afin d'atteindre le niveau de lésion cérébrale nécessaire à égaler l'état d'esprit d'un fan du titre. Avec un peu de chance, ce sera temporaire, croisez les doigts. Ah ouais, grosse fire coxo, c'est un jeu beau, vraiment. Il, il a une ambiance un peu pompoco avec les tanuki, les, les lumières. Ça fait plaisir aux yeux, j'en ai deux. Autant que les rouges sont cool et mystérieux. Le fait qu'ils s'entendent pas est un plus. Puis le griplé, quoi. Je dois retourner en rond. Collecter des trucs. Me demander ce que je fais là. Et buter par la brume, c'est romantique. Oh, et, et chercher longtemps un très endroit divers, c'est super. Surtout quand on promet combat mouche, c'est après, ça me permet de bien sortir le vide intersidéral d'un titre réalisé vite fait pour prouver qu'on pouvait, sans sourciller, vendre n'importe quoi à Sony tant ils sont assoiffés à l'idée de récolter quelques gouttes exclusives tirées d'un marché censément en bonne santé. Vous savez, c'est pas tout de vendre des consoles fantômes, faut aussi vendre des jeux dématérialisés. Oh non, l'effet de mon traumatisme crânien s'estompe déjà. D'ailleurs, quitte à être encore vaguement nauséeux, un peu comme Jean-Paul Sartre, le fameux philosophe sur la même longueur d'onde que celle de Jeffrey Epstein, mentionnons vite fait un mécanisme de gameplay qui ne m'a pas déplu. Si ça c'est pas un complimentier dur de faire plus neutre, il ne m'a pas déplu. Les spectateurs de longue date se souviennent peut-être que l'idée de voler dans un contexte ludique exerce sur moi une certaine fascination. Je ne vous parle pas juste de petit larcin, non mais bien de quitter le sol, libéré de cette gravité qu'on nomme parfois la loi fondamentale. Et s'applique en effet aussi au fromage suisse dépourvu de saveur. Le jeu vidéo peut alors explorer une dimension supplémentaire. C'est un concept fort, surtout placé entre de bonnes mains. Ghostwriter Toshio propose un truc qui s'en approche. Vous pouvez planer, comme Plastique Bertrand. Ce n'est pas entièrement déplaisant. Dans quel but On verra. Même cette pointe d'optimisme devra être tempérée vite fait. Si je vous dis qu'elle sert principalement à survoler la ville, le temps de séquence de plateforme sommaire en quête des armes disparues du Luberlu fort cucu aux formes funéraires, vous me croyez nous sommes en effet ici en mode Yu Yu Hakusho, le style en moins. Pour rappel, quelque chose comme 125 millions d'âmes diverses ont été déversées pêle-mêle sur la ville par le vil subtil au masque fort saillant. Et il vous incombe de les faire passer tranquillement de l'autre côté de l'équivalent local du Styx, c'est fantastique. Collecter de la merde pendant des heures pour augmenter mon level, j'adore ça. Simple, si j'étais immortel, il n'est pas impossible que j'invente la mort pour échapper à ce style de sévice cruel. Tiens, maintenant que je lis ce texte, trop long, un autre concept oblong, plus ou moins correct, m'est venu en tête. Pas de panique, il est tellement anecdotique qu'une douzaine de pages supplémentaires devraient suffire à s'en sortir. J'ai déjà mentionné les combats, flacides, du titre, lent, pato, du siècle passé, la messédite. Amen. Pourtant, leur but central est assez futé. Vous semblez stupéfait, laissez-moi expliquer. Chaque yokai contient en son sein une forme polygonale. C'est à mon sens son centre spirituel. 
Une sorte de bille en délicieux nougat lumineux où se trouve son jus mental. Si j'en crois mon expérience dans le supernatural, j'étais autrefois un grand fan de Ghostbusters avant Dance Where Hill Call, c'est là qu'on cache l'ectoplasme dans les fantômes japonais. Suffit de lire le manuel pour s'en rendre compte. Au cours d'un combat, il est donc tout naturel que chaque mouvement esquissé du bout des doigts pour repousser les limites du réel révèle le fameux objectif. C'est vaguement clitoribien. Chez certaines personnes, faut un peu bouger les doigts en faisant des invocations shintoïstes pour qu'il apparaisse. Encore une fois, lisez le manuel. Contrairement aux méthodes du SMEX, le titre rend plus perplexe quand il s'agit de passer à l'action, car comme l'indique la vidéo éducative, vous allez devoir utiliser un symbole phallique, aucun lien direct avec la réalité, donc pour percer, ce n'est pas ça la balle spirituelle tant qu'elle est exposée. Tel est le jeu du bœuf. Je veux dire, tel est le but du jeu. Bander son arc, puis tirer. Un coup, ici, sa flèche. Si vous avez bien joué vos cartes, un trait suffit pour laisser votre vis-à-vis, -vis, pas en toi. Ah, et vous pouvez aussi attaquer l'ennemi de manière furtive dans le dos, par surprise, pour un effet drôlatique immédiat. Ça vous évite un combat sympa. Car malgré cette bonne idée sensuelle sur papier, effectuer le quick swap entre vos pouvoirs de l'esprit et votre sukalaïm beau est assez lourd. Sans parler du temps nécessaire à charger son papillon de lumière, puis calculer l'effet de Coriolis tandis que votre trellis fend l'air du soir en se battant tant contre la friction que l'attraction terrestre, mais malgré tout, l'idée existe. Un jeu meilleur en aurait tiré un concept majeur capable de soutenir tout son propos. Pas de chance, niveau gamework, c'était plutôt tango. Je pensais avant Ghostwire que l'explosion des moyens injectés dans le jeu vidéo nous protégeait des horreurs de la médiocrité, qu'une case avait disparu du marché, le bas du barème, 6 sur 10, etc. Que ce futur dystopique nous permettrait parfois de rire à tue-tête d'un ratage titanique. Pensez à 2077, ça c'était avant, maintenant je sais, la série B est de retour, pété de fric, dénué de talent, dépourvu d'intérêt, sans la moindre excuse, pas une once de charme, il m'est donc difficile de recommander le titre. Si la proposition est binaire, je vous rappelle au passage qu'elle l'est, ce sera non, sauf peut-être pas cher, et pour constater que Shinji Mikami ne peut plus sauver n'importe qui. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, que ma note finale en ce qui concerne Ghostwire Tokyo ne peut être que petit roulement de tambour. Peut-être à 20 euros sur 12, sur 10. J'espère que ça va assez violent comme clair. Donc on va se mettre à peu près là. Tu vois. Non le chien, non. Tu sais, je t'ai jamais dit mais j'ai un vrai problème, c'est-à-dire quand je regarde quelque chose comme ça, j'ai le vertige, mais c'est absolument atroce. Donc je peux pas regarder vers le haut. Mais c'est très beau l'architecture local. Donc tu me disais que c'était le, le, le château de Tokugawa. Okay. Et c'est reconstruit en quoi, je veux dire C'est du bois en fait. C'est du bois C'est du bois, ouais. Putain, Chaque 50 ans, ils le refont, tu vois. C'est génial. Là, c'est un bois d'ébène, d'où la couleur sombre. Ah, le bois de Ben. La ben, oui. ben Tokugawa, Exactement. donc tout s'explique. Son fils. Tu crois que cet épisode sur Ghostwire Tokyo était réalisé au Japon, mais en fait, je t'ai fait une petite galéjade, une petite taquinerie. Nous sommes en fait à Paris, figure-toi. Non. La, la ville luminaire. Et vu que tu as cru à tout ça, je ne peux penser que tu es en fait un, un yokai. Et je vais donc devoir te faire un... J'ai oublié le mot exorcisme. Et... et tu es de nouveau bien. Et, et, et tout va bien. Ça va Écoute, dans cet épisode, on va faire un épisode sur Toast, Toast, Toast Wire Gokyo. C'est le nouveau jeu qui est terrible de la série Baki. Parce que tu sais, Bandai fait un gros gros push avec Netflix pour Baki. Parce que tu sais, les gens ils mangent des gnocchi, des maki, des daki, des maki, des taki, des faki, des yaki, des dakaki, des paki. Donc des baki, c'est délicieux, c'est à la mode. Dans cet épisode-ci, tu vois, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager un, un caméraman français, tu vois. Ça fait 2-3 ans. Puis après, on va, on va demander à un mec qui s'appelle Max de France de venir. Ouais. Euh, il va pas pouvoir venir parce qu'en fait, il y a le Covid. Hein. Ouais. Je te parle, on est en 2018. Euh, et qu'ensuite, hein, on va aller... On va aller tous voter parce que c'est très important. Mais vu qu'on est des intelligents et qu'on a un électoralisateur, on va voter pour Mosinor. On est d'accord On est d'accord. Super. Écoute, c'était super. On a fait la poignée de main secrète. Les critiques du... Dans cet épisode-ci, bien entendu, du joueur du grenier. Et on fait le truc de on court sur place. Et voilà. On se voit quoi ici en fait